Ciao. Eccoci. Benissimo, <ride> benissimo. Ciao, hai bevuto. <ride> Ciao, nuovo appuntamento con Cuciniamo Cose. Oggi dolce, non Oggi, salato. Oggi, versione dolce, facciamo per l'esattezza un pan di spagna, senza glutine ovviamente, perché è la sottoscritta celiaca, con la panna montata al cacao. Vediamo gli ingredienti. Allora, cosa ci serve? 5 uova. 150 g di amido di mais, che ovviamente è senza glutine, 150 g di zucchero e un baccello di vaniglia che costa un occhio della testa. Basta tutto qui? Sì, e la tortiera imburrata e infarinata, ma quella è, come dire, scontata. E io cosa faccio? <ride> Niente. <ride> Però manca una cosa, dobbiamo farvi vedere cosa abbiamo comprato per questo tipo di... Ah, giusto, ok. <ride> Andiamo a cucinare. <ride> Ehi, Google, metti qualcosa di musica. Ok, metto un po' di musica da Spotify. Per prima cosa pesiamo lo zucchero. 150 grammi di zucchero. Precisetta. Seconda cosa, pesiamo la maizena, l'amido di mais. 150 grammi che dobbiamo però anche setacciare fa super pulito eh? dobbiamo setacciare questa farina quindi usiamo il colino che ho e eh, la setacciamo ok cosa serviva che è uguale a prima? non c'è nessun grumo ok adesso Apriamo le uova. Io sai che non sono capace. Non sei capace a fare cosa? Di, di mettere, di rompere le uova. Vuoi provare? No, faccio un disastro. A meno che vuoi una torta con dentro i pezzettini di guscio. No, non la romperai. Va bene, almeno faccio una cosa di questa torta. La puoi rompere sul bordo della ciotola che è di plastica, oppure più facile sul bordo della... Con una mano l'ho fatto? Non le romperai? No, non le romperò. Bravo! Yeah. Cinque uova intere. Allora, adesso aggiungiamo i 150 g di zucchero che abbiamo pesato prima e con il frullatore sbattiamo il composto per almeno 10-15 minuti. Armata è pericolosa. Allora, mentre va il time lapse, dobbiamo farvi vedere cosa stiamo combinando. Eh, eh, le, siccome sono povera, non ho la planetaria, se qualcuno me la vuole regalare, grazie, Babbo Natale, grazie, il prossimo regalo, grazie planetaria, Fa, abbiamo costruito una planetaria homemade. Sentite sotto come sta lavorando. L'abbiamo attaccata lì. Vabbè. Gli lasciamo il resto del time lapse e poi ricominciamo con il montaggio. Stiamo riprendendo con il cellulare mio. E dopo 15 minuti di rumore assordante siamo quasi pronti. Smontiamo la planetaria. <ride> ok, adesso quello che dobbiamo fare è aprire il nostro baccello di vaniglia. Ok, questo è il nostro baccello, è una cosa che ho fatto pochissime volte nella mia vita, si taglia per la lunga, senza tagliare il mobile sotto, probabilmente sarebbe carino farlo su un asse. Opla, l'asse è apparso! Tagliamo il baccello di vaniglia in questo modo, con la parte del coltello che non è lama, seghettata, facciamo questo lavoro qua. Ok, diamo una girata per amalgamare tutto. Aggiungiamo la maizena che prima abbiamo setacciato, mm -hmm. ok? E con il cucchiaio di legno giriamo cercando di non smontare il nostro composto. Accendiamo il forno a 180 gradi. 
Imburiamo la tortiera. Burro alla vaniglia. Cioè, esiste un burro alla vaniglia? Ma no, vabbè, ho usato il coltello sporco di vaniglia. Ah, ok. Probabilmente esiste anche il burro alla Sono vaniglia. Come cuoco come vado? Un disastro. No, le uova le hai rotte bene. Sì, beh, in realtà c'è un modo molto meno burroso e meno schifoso di sicuramente di imburare la tortiera, ma... Cos'è? Finiamo di infarinare la tortiera. Usiamo un po' di maizena. Questo lavoro qua si farebbe sul lavandino comunque. Eh, eh ma per esigenze cinematografiche dobbiamo stare sotto... Lordiamo la cucina per esigenze cinematografiche. Tortiera imburrata. Il forno ha raggiunto la temperatura, quindi versiamo il nostro composto nella tortiera e lo mettiamo in forno per 35 minuti a 180 gradi. Per la prima mezz'ora è fondamentale non aprire assolutamente il forno. E se ho lasciato dentro il cellulare o cose del genere? Cazzi tu. Cazzi miei. Allora, ti faccio leccare la... il cucchiaio dopo. Mm, sì. Via in forno. Questa roba dobbiamo per forza riprenderla. Se vuoi facciamo anche stile. <ride> eh, Silvia, che cos'è quel pallino? Ehm... Uh... Un anarchico nello spirito Evidentemente eh, Intanto però... vediamo al piano di sopra come sta andando Adesso c'è un po' di riflesso Non so se si riesce a vedere No, non si vede bene Ecco un altro momento Si sta formando una crosticina marrone sopra Come la chiamiamo? Quello lo chiamerei gnocchetto Ehi hey, gnocchetto Ecco la situazione Dopo quasi il tempo. Allora sono un pochino preoccupata Perché è un po' più scura di quanto mi aspettassi però è anche vero che fa la sua crosticina e poi dentro intanto cuoce Il nostro amico gnocchetto anarchico sta passando migliore. Vai gnocchetto sei tutti noi Cosa serve? Facciamo la prova dello stecchino Apriamo il forno il più breve tempo possibile e proviamo a vedere inserendo lo stecchino se la torta è pronta, è cotta Che dici? Ci sono ancora qualche granellino che si attacca allo stuzzicadenti, quindi la lasciamo dentro altri 5 minuti e rifacciamo la prova. Ehi tu, come va lì sotto? Rifacciamo una cosa. <ride> Cos'è sta faccia? <ride> no, sono contenta perché la torta non si è sgonfiata, questo è un buonissimo segno. Rifacciamo una prova dello stuzzicadente, vediamo eh. Mm, non viene voglia di mangiare. Ok, praticamente c'è un granellino solo, quindi adesso spegniamo il forno e lasciamo la torta dentro il forno per 10 minuti. Spento. Sono passati 10 minuti, quindi senza la... tiriamo fuori la nostra torta. Mm, che profumino. Wow. Vediamo quanto si siederà ancora. Gnocchetto anarchico? Sì. Lo voglio assaggiare, scotta. Ehi, gnocchetto anarchico, non lo so dire. <ride> Ma questo dice che è un po' la dislessia. Un po' di fa. dislessia. Gnocchetto, gno... gnocchetto anarchico. Gnocchetto anarchico. Lei dice a dire mi 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 veloce. <ride> mi 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 la mettiamo per fuori. Per velocizzare il procedimento di raffreddamento la mettiamo all'aria aperta. Per la guarnizione della torta faremo la panna montata al cacao mm, e quindi avremo bisogno di panna fresca, mezzo chilo, 50 g di zucchero a velo, 50 g di cacao amaro in polvere e gocce di cioccolato fondente che è un'aggiunta che faccio. Molto bene. Pesiamo 50 g di zucchero, zucchero a velo ovviamente. 50 50 grammi di cacao amaro in polvere ma così tanto la densità del cacao evidentemente è molto diversa da quella del zucchero è il momento della pausa adesso dobbiamo aspettare quanto? che la torta si raffreddi non c'è 
<ride> non c'è una tempistica precisa, almeno, almeno una mezz'oretta, se non 45 minuti. Giochiamo qualcosa? Cioè? Lo sai il cinese? Siamo in pieno relax, in attesa che la torta si raffreddi. E invece il fagiolino, come cazzillo si chiama? Un gnocchetto anarchico che sta aspettando. Abbiamo posato i cappelli. E che cazzo! <ride> allora, adesso impariamo il cinese. Il mio nome è Brother. Ma <ride> come? Simboli e sesso indefiniti. <ride> sesso indefinito. Prova tu. Guanchigo kata. Spegnimento. <ride> Ushikata Wata! Vushikaga! Perché è Vushikaga? Incha, an onga ancha, onga uncindando! L'autentico dovrebbe essere ritagliato! E <ride> il francese lo sai? Salut, comment allez-vous? Tout bien! Salut, te viens qu'a vous? Tu vota? Non lo so! Solo qui in cantina dove vai nel sale! <ride> Salut gentille fille, comment tu t'appelles? Salut gentille fille, comment tu l'appelles? Ciao, amo i tuoi figli, come lo chiami tu? <ride> Prova tu. No, il tedesco, no? Prova con il tedesco. No, devi scaricarlo. Arabo, se no. Halanza Fasida. È vietato. Eh, è vietato. Ciao, bella ragazza, come ti chiami? Marhaban fatatun jamilatun ma huwa ismuka? Ma matanga ha a mesen kuta. Un ristorante è kuta. <ride> Cosa vuol dire kuta? Beh, intanto che noi aspettiamo che la torta si raffreddi, continuiamo a imparare le lingue. A dopo. <ride> Abbiamo ritirato la torta. Che, che è fredda. fredda e eh, ci assicuriamo che sia bella staccata dai bordi è bella staccata e apriamo la nostra cerniera ecco qua Eccola. allora adesso dobbiamo fare la cosa più difficile cioè cercare di tagliare a metà per la lunga questa torta in modo da poterla farcire anche all'interno con la panna e poi ricoprirla completamente okay. ci proviamo Vai. Allora, siamo arrivati dall'altra parte. Tieni là. Vieni, vieni, vieni. vieni. Oh, mio Dio! Ma che bello che è venuto! Ci sono anche i granellini di vaniglia! Guarda! Mm, è buono! Posso assaggiare anch'io. Mm, che si fa Ok, adesso? facciamo la panna montata al cacao. Yeah. Posso aiutarti? No. Sì, devi sbattere la panna. I cappelli? <ride> ok, come abbiamo fatto prima per la farina, setacciamo anche il cacao che è pieno di grumi. Eccolo, okay. bello setacciato. Allora, la ciotola che in un momento di pausa precedentemente abbiamo messo in frigo per raffreddare meglio. Quindi prendiamo la ciotola fredda. fredda da frigo, gli utensili lavati freddi da frigo e ovviamente la panna montata fredda, da, fredda frigo. da frigo. Andiamo a montare la panna. Si unisce il cacao. Fino a quando deve montare? Devi montare bene. Per essere sicuri che la panna sia montata bene bisogna fare questa cosa. Ok, la panna è praticamente montata e quindi adesso con questa andiamo a farcire la nostra torta. Sto facendo una roba che non sono capace di fare. Allora mettiamo un po' di panna all'interno, anche se non tantissima, perché il grosso la voglio utilizzare per farcire la torta esternamente spalme che ti spalma merda in faccia aiuto arriva spalme 
che tutti ci spalmerà <ride> Allora, facciamo giusto uno strato minimale all'interno. Il testo dovrebbe essere abbastanza fredda ed è venuto abbastanza bene questo pan di Spagna. Per essere senza glutine è una soddisfazione. Adesso io vorrei cercare di ricoprire questa torta con la panna montata. Perché ricordiamo che questa era l'idea iniziale, era... La, la torta della caccologa dobbiamo confessare una cosa questa torta noi non la assaggeremo forse riusciamo ad assaggiarla se avanza perché è destinata per una buona causa cioè va a finire dove? non dici tu va a finire eh, come ringraziamento ai miei colleghi del reparto di chirurgia d'urgenza dell'ospedale Manzoni di Lecco perché hanno avuto tanta pazienza con me che ho frequentato un corso universitario e quindi sono stata causa di tantissimi turni sballati e quindi sto portando una torta a tema cacca in realtà si potrebbe <ride> dire per ringraziarli Euro è caduta un po' di panna è caduta un po' di panna mm. Cerco adesso. di livellarla un pochino. Da qui in avanti adesso metto il resto della panna nella sac à poche. Adesso vorrei come decorazione mettere qualche goccina di cioccolato e fare tipo una spirale in qua in giro e poi con la sac à poche ripercorrere questa spirale. Ok. Ok. Non è molto precisa ovviamente. Soddisfatta? Sì, tanto. Rie sac à poche. La Rie prepariamo. Riempiamo la sac à poche con la panna che ci è avanzata. E adesso improvvisiamo, in qualche modo perché non l'ho mai fatto, di decorare la nostra torta. Sono tante cacche! Io pensavo che facevi le strisce. No, volevo fare una roba del genere. Per tutto il... Tutta la spirale. Qua ne manca una di cacca. <ride> Abbiamo finito la memory e le batterie. E con gli ultimi centimetri siamo arrivati al traguardo. E la faccio soddisfatta. <ride> Bene, io non ho fatto quasi niente a parte portare i cappelli, che voglio dire tanta roba. Cosa stai facendo? Niente. Fai una cacchetta sulla mia. No. <ride> Facciamo una cacchetta sul Dai. nostro gnocchetto anarchico. Oddio, ma è rimasto attaccato. Ma chi lo mangia gli occhi Tu posso provarlo? Vai. Dai, concludiamo così la nostra, eh, il nostro appuntamento. Esperimento Abbiamo torta. 55 secondi di memory. E, provo, e mangio il nostro gnocchetto eh, anarchico. Bravo! Mm, Ciao! Un biscotto praticamente. Ciao! Al prossimo appuntamento di Cuciniamo Cose. E, eh, ringrazio Silvia, la mia amica e la sua sacca poche. Ciao! L'ho fatta io ieri. Mi devi spiegare come che sei riuscita a portarmi via una fetta. È buona. Tu mm. non sa più. Mm. Ma è buono se ti piace. Mm. Mm.